Ok, vamos a ver lo que son perímetros de los cuadriláteros. Bueno, recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Entonces, esta mide 2 metros y esta mide 5 metros. Puedo encontrar el perímetro si es la suma de todos los lados. Bueno, si me dan como dato que esto es un paralelogramo, sí puedo. Porque como este lado es igual a este, si este mide 5, este mide 5. Y si este es igual a este, este mide 2, este mide 2. Entonces como el perímetro es la suma, el perímetro es igual a 5 más 5 más 2 más 2. Que eso es igual a 5 más 5, 10. 12 más 2, 14. Ahora, otra forma de encontrarlo puede ser perímetro es igual. Como son dos lados de 5, 2 por 5 más son dos lados de 2, 2 por 2 entonces 2 por 5 es 10, 2 por 2 es 4 entonces 10 más 4 es 14 ¿Ven? es la misma respuesta, es otra forma de encontrar lo mismo con el rectángulo verdad si aquí me dan 3 y aquí me dan 1 entonces el perímetro Va a ser igual, como este es 3 y los dos son iguales porque es un rectángulo, este es 3, este es 1 y este de aquí es 1. Entonces vemos que 3 más 3 es 6 y 1 más 1 es 12 y más 2 es 8. El perímetro es igual a 8. Esta no tiene mayor complicación. Este es el caso de un trapecio isósceles. Vamos a suponer que es isósceles, este lado es igual a este. Si este mide 6, este 8 y este mide 6 también supongamos entonces yo sumo como este es 6, este de aquí va a ser 6 pero como este es 6 casualmente no es que esto tiene que ser igual, es un, pues, un caso hipotético entonces tengo tres lados de 6, entonces perímetro va a ser igual puede ser 6 más 6 más 6 más 8 que eso va a ser igual a 26 o perímetro es igual 3 por 6 porque son 3 veces 6 más 8. 3 por 6, 18, más 8 igual a 26. Tiene que ser la misma respuesta. Ahora, en el caso de esta figura, que todos los lados son iguales, este es un cuadrilátero, pero que no es regular. Entonces, esto mide 8, vamos a ver que esto mide 9, esto mide 5 y esto mide 4, por ejemplo. Entonces, sumo todos los lados, ¿verdad? Perímetro va a ser igual eh, 9 más 8 es 17 más 4 es 21 más 5 es 26 entonces está mide 26 ahora veamos esto pueden haber dos figuras que tengan igual perímetro y diferentes formas si sí pueden haber puede ser ahora en el caso del cuadrado de rombo si esto mide 6 y esto mide 7 puedo con un solo lado encontrar el perímetro bueno habría que ver como en el rombo todos los lados son iguales quiere decir que todos miden 6 entonces el perímetro es igual 6 más 6 más 6 más 6, ¿verdad? Que eso es igual a 24. O más fácil puede ser 4 por 6, es igual a 24. Porque son 4 lados de 6 cada uno, entonces 24. Y en el caso del cuadrado lo mismo, ¿verdad? Como todos son iguales, entonces el perímetro va a ser igual a 4 por 7. 4 por 7 es 28, entonces ya tengo la, el perímetro al cuadrado. Espero que este video le haya sido de ayuda, puede verlo nuevamente, muchas gracias. Recuerde, el perímetro es la suma de los lados alrededor de la figura, muchas gracias.